Este es un postre oaxaqueño y se llama lechecillo. <risa> Los ingredientes son un litro de leche, 200 gramos de azúcar, dos cucharadas de maicena, tres claras de huevo, tres, perdón, yemas de huevo, 100 gramos de pasas y una raja de canela. El modo de preparación es el siguiente. Ponemos en un recipiente tres cuartos de de litro de leche a fuego lento y aquí vamos a agregarle lo que son las yemas que las vamos a batir y se las vamos a ir dejando caer ¿sí? inmediatamente empezamos a batir y empezamos a vaciar el azúcar lentamente para que no se nos salpique y corte la leche ¿Sí? todo a fuego lento Eso. el otro cuarto de leche de, de leche que dejamos lo vamos a vaciar en el plato que tiene la maicena y vamos a a batir con un tenedor con un tenedor y vamos a estar batiendo hasta dejar bien 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 mezclado en la, la avena con la leche calientita por el otro lado seguimos batiendo batiendo la leche con el azúcar y el huevo no tenemos que dejar de mover porque si no se nos, se nos hacen grumos. Por un lado y por el otro seguimos moviendo la maicena. Cuando llegue la leche a, 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 a hervir, nosotros le vaciaremos este platito de leche con maicena. Ahorita, como ven, ya está empezando a hervir y es el momento que uno le vacía la leche con la ma maicena disuelta, ¿sí? Movemos, movemos para que se disuelva bien, 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 porque hasta el fondo está la, la maicena y le vamos a ir dejando poquito a poquito, le bajamos un poquito más, un poquito... ¿Sí? Y ahí va poco a poco. Listo. Ahora le vamos a poner, a agregar la rajita de canela y vamos a moverle con la palita unos 10 minutos aproximadamente hasta que llegue a espesar completamente. Si ven la maicena nos va haciendo que empiece a espesar. Una vez que ya hirvió, bueno, fueron más de 10 minutos, fueron casi 15 minutos, lo vamos a... Lo, lo vamos a apagar y lo vamos a dejar que se enfríe un poquito 
inmediatamente después lo vamos a vaciar a nuestro refractario. Una vez que dejamos que se enfríe 15 minutos, lo vaciamos al refractario. Con cuidado porque está muy caliente, que sigue calientito. Sí. Y quitamos este excedente con la pala. Y finalizamos colocándole las pasas por encimita. ¿Sí? Y así lo dejamos otros 15 minutos que enfríe completamente para después meterlo al refrigerador.